Merhabalar efendim. Siyaset, din adamlarının, ilahiyatçıların, entelektüellerin ahlakını bozduğu gibi tarikatların, sufilerin, şeyhlerin de ahlakını bozdu. Tarikatların adeta içini boşalttı. İçinde ne vardı derseniz, yani ne kalmıştı geçmişten kalan şey neydi ki boşaltsın? En azından bir isim vardı, en azından insanların orada görmek istediği, geçmişten gelen bir takım hatıralar vardı. Tüm bu hatıraları da değersizleştirecek şekilde tarikat erbabının aslında göründükleri gibi terki dünya yapmış, dünyayı terk etmiş insanlar değil, dünyayı hırsla ele geçirmek için birbirlerini çiğneyen, birbirlerini ezen, birbirlerine saldıran insanlar olduğunu Siyaset gözümüzün önüne koydu. İşte geçtiğimiz günlerde Cübbeli Ahmet diye meşhur Ahmet Ünlü'ye saldırdı birisi. Yani ahlaki tercihlerinden dolayı saldırmadı böyle bir şey olduğunu zannetmiyorum. Çünkü böyle olsaydı geçmişte de bunun ahlaki tercihleri geçmişte de biliniyor. Nasıl bir hayatı olduğu herkesin bildiği bir şey. O tarikat, o camia içerisinde de o zaman el üstünde tutuyorlardı. Fakat şimdi bir paylaşım söz konusu olunca yani sen mi şeyh olacaksın, ben mi şeyh olacağım, buranın rantını kim yiyecek paylaşımı olunca baktınız ki işte birbirlerine girdiler. Yakasına yapışma, yumruk atma gibi çok çirkin, sıradan insanların, sokak insanların bile yapmayacağı şeyler, yani terki dünya etmesi gereken, dünyevi beklentisi olmaması gereken, ihlasla Allah'a yönelmesi gereken, sövene, dilsiz, vurana, elsiz olması gereken tarikat erbabı arasında Diğerlerine göre karşılaştırma yaptığınız zaman çok daha yaygın bir şekilde şiddetin uygulandığını, şiddetin farklı çeşitlerinden uygulandığını görüyoruz. Kardeşler mesela bir tarikatta babaları öldü, üç kardeş kaldı. Kardeşler bunlar fakat paylaşamıyorlar. Çünkü miras, rant çok büyük. Bir kısmı diğerlerini Avrupa'da mescitlerine sokmuyor, işte kurumlarından atıyor. Yani siz nasıl İhvansınız, nasıl kardeşsiniz, bu tarikat kardeşliği nasıl bir şey? Dünyayı terk etmek için kurulmuş bir züht hareketinin, bir ihlas samimiyet hareketinin bu noktaya düşmesi nedendir diye insanlar ister istemez soruyor. Geçmişte de böyleydi, geçmişte de benzer şeyler olmuş fakat son dönemde özellikle işin iyice çivisinin çıkması bizi bu videoyu yapmaya sevk etti. Tarikat nedir? Tarikat sünnet seneye ihya etmek için insanların birbirine yardım etmesi, yardımlaşması, sünnet seneye ittiba konusunda hassas olan insanların, meşayihin yani örnek yaşayan, hayatıyla örnek olan insanların, yani peygamberin sünnetini hayatta tatbik eden insanların, insanların oluşturduğu yapılardır, kurumlardır, geçmişte kurumlardı, tekkeler vardı, tarikatların Tarikat adabının yaşandığı, beraber insanların zikir yaptığı yerler vardı. Yani sünnet-i seneyi ihya etmek, sünnet-i seneye ittiba etmek tarikatın birinci vazifesidir. İkinci temel özellik nedir? Tarikat, terki dünya yani dünyayı terk etme esas üzerine kurulmuş. İlk baktığınız zaman mesela İbrahim Ethemler, Fudayl bin Yazlar, Maruf el-Kerhiler, Bişri Hafiler bunlar fakir, bunlar zahit, bunlar dünyadan ele tek çekmiş. Kimsenin kendilerini tanımasını istemeyen hatta Fudayl bin Yaz güçlü bir insan fakat bütün gücünü terk ediyor. Tüm adamlarını, servetini terk ediyor. Öbür taraftan işte İbrahim Ethem bir prens olduğu ifade edilir. Saltanatını terk ederek fakirliği tercih ediyor. Yani siyaseti terk ederek, dünyayı terk ederek insanların dini yaşama, dini yaşamanın hakkını verme düşüncesiyle Hicri 2. yüzyılın yani 150 sonrasındaki dönemde ortaya çıkan, 150-300 arasındaki dönemde ortaya çıkan züht hareketi yani dünyalık az şeyle yetinerek, dünyayı terk ederek, dünyadan yani kalben, dünyayı kesben, terk ederek yani o dönem itibariyle öyle hem kesben terk etmişler hem kalben terk etmişler yalnızca nasıl hayatlarını idame ettirecekler, o şekilde idame ettirmişler. Yani bu insanlar o dönemde baktığımız zaman hiç kimseye el açmadan, hiç kimseden bir talepte bulunmadan, herkesin gıptayla baktığı dini hassasiyeti son derece yüksek. Dünyevi hiçbir 
arzularını, hiçbir yani böyle nefsin hoşuna giden şeyleri e, istemeyen, arzu etmeyen hatta Cüneyd-i Bağdadi'nin öyle bir sözü var. Nedir yani? Tarikat, tarikat diyor Cüneyd-i Bağdadi. insanın dünyayı terk etmesi, güzel şeyleri terk, alıştığı şeyleri terk etmesi diyor. Dünyevi güzel, hoşuna giden şeyleri terk etmesi. Alıştığı şeyleri terk etmesi. Diğer insanları tercih etmesi. Tarikatın özünde bu var. Cüneyd-i Bağdadi bu tarikat ların özellikle de sünni tarikatların meşayihi yani nasıl ki mezhepler varsa mesela Hanefi mezhebi, İmam Maturidi'nin mezhebi, Eşari mezhebi gibi tarikatta da mezhepler var. Sünni tariklerin piri Cüneyd Bağdadi kabul edilmiş. Hatta Kuzey Afrika ülkelerinde Malikilerde insanlar kendilerini tanıtırken işte ben Eşari mezhebine Maliki Maliki mezhebine yani fıkıhta Eşari mezhebine itikatta ve tasavvufta da Cüneyt el-Bağdadi mezhebine, yoluna, sülukuna göre hareket ediyorum der ulema kendini tanımlarken kendi referans kaynaklarından tasavvuftaki o büyük zatı Cüneyd el-Bağdadi temel referanslardan birisi olarak alır. Cüneyd el-Bağdadi'nin anlayışına baktığımız zaman bizim bu yolumuz kitap ve sünnetle mukayyettir diyor. Kitap ve sünnetin referans vermediği hiçbir şeyi kabul etmeyiz diyor. Kitap ve sünnetin ile delillendirilmeyen bir batın yani yaşama, tecrübe, dini tecrübe asla kabul edilmez bizim yolumuzda diyor. Nedir tasavvuf diye sorarsanız diyor tasavvuf Cüneyd-i Bağdadi'nin tanımıyla tehallük bir ahlak hasene, güzel ahlakla, ahlaklarla ahlaklanmak, kötü ahlakları terk etmek. Cimrilik gibi, haset gibi, kıskançlık gibi, dünyevi insanın hırslarını, nefsi hırslarını, arzularını yansıtan kötü huyları terk etmek, yani güzel ahlak, tasavvufun özünde güzel ahlak var. Tasavvufun tanımlarından bir tanesi güzel ahlaklı olmaktır. İşte Cüneyd-i Bağdadi bu şekilde tanımlamış. Güzel ahlaklı olmaktır. Bakıyorsunuz şimdiki kendilerini sufi diyen insanlara her türlü hırs, her türlü cimrilik var ve insanlar yani birbirlerini yiyecekler. Kardeş kardeşi yiyecek. İşte aralarında ki paylaşamadıklarından, dünyevi servetlerini paylaşamadıklarından dolayı. İnsanlar tasavvufa, sufi denilen insanlara niye itibar etmiş? Onların etrafında niye halkalanmışlar? Çünkü bu insanların dünyevi bir beklentisi yok. Sünnet seneye ittiba ediyor. Güzel ahlaklı insanlar ve her şeyin hakkını vererek yapmaya çalışıyorlar. Fakat bakıyorsunuz ki yani tarikatlar kuruluyor 6. yüzyıldan sonra bu itibar üzerine, bu değer üzerine yani toplumsal örneklik üzerine bu insanların yani zahitlerin, abidlerin, Cüneyd-i Bağdadilerin, Seri Sakatilerin onların manevi tecrübelerini referans alarak tarikatlar kuruluyor. Hakikaten yüzyıllarca da bu tarikatlar, bu yapılar insanlara hizmet ediyor. İnsanlara rehberlik yapıyor, güzel ahlakı öğretiyor, insanların dünyevi hırslarını frenliyor. İnsanların bir takım, hatta ülemanın bir takım dünyevi hırslar için birbiriyle yarışması, birbirini tenkit etmesi ve dünya peşinde koşması tarikat erbabı büyükler tarafından terbiye ediliyor, yönlendiriliyor. İnsanlara güzel ahlak dersi bizatihi yaşayarak veriliyor. Balkanlara gittiğiniz zaman bunu görürsünüz. Camilerin hemen yanında tarikat tekkeleri vardır. İstanbul'da Osmanlı döneminde yüzlerce tekke cami yanlarında ya da sokaklarda, mahallelerde orada toplanan insanlara bir rehberlik, adeta bir mektep gibi yüzyıllar boyunca ahlakı öğreten, güzel ahlakı öğreten kurumlar olmuşlar. Tabi tasavvufun özünde sünnet seneye ittiba etmek var. Tasavvufun özünde ihlas var. Yani Allah'ın rızasını kazanma, yapılan işi dünyevi bir başarı için değil. Yani gavs olayım diye değil, kutup olayım diye değil, şeyh olayım, halife olayım diye değil. Ya Allah'ın rızasını kazanmak için yapma duygusu var. Fakat zaman içerisinde toplumsal itibar artınca bakıyorsunuz ki tasavvufta da insanlar kendilerinde işte ben şeyhim, ben şuyum, buyum diye bir takım İddialar ortaya atılmaya başlanmış ve devlet ricali yanında kendi adamlarının, tarikat mensuplarının çokluğuyla insanlar övünmeye, 
Onları bahane ederek devlet ricalinden yani siyasilerden hediye toplamaya başlamışlar. İbnül Cevzi isimli 579'da vefat etmiş Ebu'l Fereç İbnül Cevzi Hanbeli fakihlerinden büyük bir alimdir. Telbisi İblis isimli bir kitap kalemi almış. Bu kitabında Telbisi İblis'te sufilerin her ilim dalının kayma noktalarını, şeytanın onları aldatma noktalarını anlatmış. Hatta felsefecilerin kelamcıların, fıkıhçıların, hadislerin hepsini anlatmış ama tasavvufa epeyce uzun bir yer ayırmış. Önemli bir bölüm ayırmış ve orada tasavvufla alakalı yorumlarını yapıyor, değerlendirmelerini yapıyor. Eskiden diyor tasavvuf erbabı yani tarikat erbabı sufiler eskiden Ümeran'ın devlet başkanlarının kapısına gitmezdi. Onlardan uzak dururdu. Onlar sadıktı. Onlar dünyayı talep etmez. Onlar dünyanın zenginliklerini talep etmez. Onlar Allah'ın rızasını talep ederdi. Onlar sadıktı diyor. Fakat şimdi Ümeran'ın kapısında, siyasetin kapısında, siyasetten te el açmış. Oradan bir şey bekliyor. Kadra bekliyor. Kendi adamlarına para bekliyor. ihale bekliyor. Siyasetin emrine girmiş. Siyasetin kapı kulu olmuş. Bu tarikat erbabından bir şey gelmez. Bunlar yalancı, sahtekarlardır diye daha bakın 6. yüzyılda o dönemdeki yapı itibariyle bakıldığında daha tarikatların yeni yeni ortaya çıkmaya başladığı bir dönemdi o dönem. O dönemden itibaren bile bu uyarı hep yapılmış. Bunu bildiği için büyük sufiler, büyük alimler, büyük şeyhler mesela Mevlana Halit El Bağdadi gibi İstanbul'da tabi saltanat merkezi kendisi Şam'da, Dımeşk'le, Suriye'de büyük bir alim. Aynı zamanda Hindistan'a gitmiş. Hindistan'da Nakşibendiliği getirmiş. Orta Doğu coğrafyasına ve o İstanbul'a halifelerini gönderirken onlara tembihliyor. İkinci bir evlilik yapmayacaksınız. İkinci evlilik yapmayacaksınız. Bir de çok önemli bir ilke söylüyor. Sultanlara, siyasetlere asla yaklaşmayacaksınız diyor. İşte görüyorsunuz yani bu işin kurucuları böyle davranmışlar. 19. yüzyılın müceddidi kabul edilir. Mevlana Halit El Bağdadi Hazretleri. Onun halifelerinden, onun İstanbul'a gönderdiği, Anadolu'ya gönderdiği halifelerinden gelir. Anadolu'daki tüm nakşilik yolları, Özbekler tekkesi yoluyla gelen Orta Asya nakşiliği hariç diğerleri 14 farklı halifesinin bugüne doğru yansımalarıdır. Kendisi yani bu yolu kuran, nakşiliği getiren, nakşiliğin adeta ikinci banisi gibi görebileceğimiz, belki üçüncü banisi olarak görebileceğimiz Mevlana Haldi Bağdadi siyasetten uzak durun diyor. Fakat bakıyorsunuz ki şimdi bu nakşilik dediğimiz tarikatlar İstanbul'dakiler olsun, doğudakiler olsun siyasetin kucağına oturmuş. Siyasilerin adeta bir aparatı haline gelmiş. Siyasiler onlara ihale verecekler. Siyasiler onların işte adamlarını kadrolara yerleştirecekler. Halk da, çevredeki insanlar da, gençler de yalnız onların referansıyla bazı bakanlıklara girilebileceğini, hatta bazı kurumlara, jandarma gibi, işte askeriye gibi, bazı polis gibi, bazı kurumlara yalnızca tarikat referansıyla gidilebileceğini bildiklerinden dolayı onların etrafında şekillenecek. Ne getiriyor sonuçta? Sonuçta içi boş. Yalnızca bir tarafkirlik hissiyle, ortaya çıkmış bir tarikat yapılanması, bir rant grubu ortaya çıkmasına sebebiyet veriyor. Özellikle nakşilikte, özellikle nakşilikte en önemli esaslardan bir tanesi ilimdir. İlmin üzerine irfanın kurulmasıdır. Dünyanın terk edilmesidir. İnsanın hafi zikirle kendi içerisindeki o nefs emmaresini ortadan kaldırmaktır. Fakat bakıyorsunuz ki yani bu insanlar, bu polisler, bu jandarmalar çok rahat işkence yapabiliyor. Çok rahat diğer insanlara karşı hükümeti korumak adına çünkü kadro hareketiyle geldiklerinden dolayı kendilerine o payeyi veren adamların sanki kapı kulu gibi çok rahat bir şekilde işkence yapabiliyor, zulüm yapabiliyor. Diğerlerinden hiç fark yok. Artısı var, farkı yok. Hatta e, Adalet Bakanlığı'nda bu tarikatlardan bir tanesi yapılanmış ve kendi adamlarına hükümetin istediği tarzda hüküm verirseniz, yargıda bulunursanız siz sanki hükümete ittiba ettiğinizden dolayı, halife-i ruh zeminin peşine gittiğiniz, onun emirlerini yerine getirdiğinizden dolayı sanki umreye gitmiş gibi sevap alırsınız gibi böyle akla ziyan, insanı dinden çıkartacak, yani çok rahat bir şekilde bunu söyleyebilirim. Bu ifade yani sen falan kişilere, 
hakkında suçlu ya da masumiyetine bakmaksızın yalnızca hükümetin istediğinden dolayı o, o insanı, o insanın sevdiği insanları terör örgütü ilan ettiğinden dolayı onun hakkında aleyhine hüküm ver. Sen işte sevap kazanacaksın, umre sevap kazanacaksın demek açık, net bir şekilde dinsizlik yapar insanı, dinden çıkartır. Ahlaksızlık olmasını bir tarafa bırakın. Hukuksuzluk olmasını insanlar, bunu söyleyen insanlar açık ve net söylüyorum. Kim de bunun aksini söylüyorsa çıksın aksini ifade etsin. Bu açık küfürüdür. Dinsiz yapar insanı, dinden çıkartır, imanı gider insanı. Fakat bunlar kendi aralarında yapılanmışlar. Başlarında da yurt dışında, lüks içinde, refah içinde yaşayan bir şeyh var. Cahil birisi. İşte bu cahiller yani kendi menfaatleri, lüksleri için, kendi saltanatları için, kendi servetleri için, kendi adam toplayabilmek için, kendi adamlarını bir yere getirip itibar sahibi olmak için her türlü ahlaki değeri, hukuki değeri, her, her türlü dini değeri çok rahat bir şekilde ayaklar altına alabiliyorlar. Böyle bir dönem yaşıyoruz. Yani kapuklu haline gelmişler bunlar. Neden derseniz, temel sebeplerden bir tanesi tarikat dendiği zaman tarikat yapılanmasının temelinde şeyh vardır. Yani tarikat şeyhin etrafında şekillenir. Şeyhin etrafında şekillendiğinden dolayı şeyh iyi ise o tarikat iyidir. Şeyh kötüyse, ahlaksızsa o tarikat kötüdür. Peki şeyhler nasıl seçiliyor? Osmanlı döneminde meclisin meşayih diye bir kurum vardı. İşte bu meclis, Osmanlı döneminde kurulmuş olan bu meclis, şeyhlerin seçimini kontrol ediyor, denetliyordu belli bir ölçüde. Denet dediğinden dolayı da çok fazla suistimal yaşanmıyordu. Belli ölçülerde suistimaller en asgari seviyeye indirilebiliyor idi. Ve kim gerçekten halifedir, kim gerçekten ilk şeyhinden, önceki şeyhinden icazet almıştır, halifelik icazeti almıştır, bunlar takip ediyordu. Yani bir diploma gibi takip ediyordu. Şimdi geçen YouTube'da gördüğüm bir videoda Şeyh Ömer diye birisi, Nakşilerden muhtemelen, yani onun da tabii durumu, konumu tartışılır ama şöyle söylüyor. Yani kendisi de şeyh olduğundan dolayı, şeyhlerden birisinin sözü olması itibariyle, onun yaklaşımlarını değerlendirmiyorum. Fakat kendisi aynen şunu söylüyor. Şimdiki diyor şeyhlerin hiçbirinin cazeti yoktur diyor. Yani hiçbiri gerçek manada şeyh değil. Yani hocasından, ilk şeyhten icazet almış değil. Ama herkes ben şeyhim diyor. Hatta bırakın yani ben şeyhim demeyi babadan oğula geçer hale gelmiş. Yani babadan oğula geçtiği zaman bir şeyhlik dediğim şey bu bir aile şirketine dönüşmüş oluyor. Bir aile şirketi kurmuşsunuz. Bunun üzerinden işte bir takım iddialarda bulunuyorsunuz. Osmanlı döneminde insanlar kim peygamber soyundan, kim değil, nakibül eşraflık tarafından, yine bir kurum tarafından denetleniyor idi. Yani peygamber soyundan olup olmadığı belirleniyordu idi insanların. Yani bunun bir takım kuralları vardı. Kendi aile soylarını bu insanlar bildikleri için büyük ölçüde kim kimdir, kendileri de bildikleri için nakibül eşraflık yani seyitlerden seçilen, bu insanlar bir kurum çatısı altında yapılanmış ve kendi aile kodlarını, aile geleneklerini, aile silsilelerini koruyorlardı. Yani Osmanlı'da hem seyitlik hem de şeyhlik öyle kolay herkesin iddia edebileceği bir şey değildi. Ama şimdi geliyorsunuz güya tekkeler kapatıldı. Fakat tekkelerin kapatılmasıyla, tarikatların kapatılması resmi bir kanunda bunu engelleyemiyorsunuz. Bu Şeyh Ömer Efendi diyor ki neden diyor kapatmıyorlar bu kanunu uygulamıyor? Çünkü hepsi güdümlü diyor. Ben demiyorum. Yani ben tarikatçı değilim. Tarikat insanlara, tarikatı seven insanlara saygı duyuyorum. Geçmişteki hizmetlerini takdir ediyorum. Fakat şimdiki duruma baktığımız zaman da tüylerim ürperiyor. Yani son derece rahatsız edici durumlar, sahneler, istismarlar görüyoruz. Her önüne gelen ben seydim diyor. Her önüne gelen ben şeyhim diyor. Etrafında topladığı insanları istismar edebiliyor. Yani bırakın yani zahit olmayı, bırakın abit olmayı, bırakın yani dünyayı terk etmeyi. Yani sıradan insanların, sıradan yani sıradan vatandaş, sokaktan çevirseniz sıradan insanların yapmayacağı ahlaksızlıkları, rezillikleri, adilikleri, her türlü adiliği, şerefsiz yapabiliyor. Sonra bu da falan tarikatın şeyh olmuş öyle. Şimdi bu yani bu denetimsizlik, bu ahlaksızlık, bu başı boşluk, bu yani bu vurdum duymazlık, sırf devlete, sırf rejime destek verdiklerinden dolayı bu insanların şu anda istediğini yapabilir hale gelmiş olması, tarikata bir tarikata mensup olmanın insanların yaptığı sıradan adi suçlarında örtülmesine yardımcı olması yani. Yani bu akıl alır bir şey değil. Yani bir köyde bir suç işleniyor. Bu suçu bile perdeleyebiliyorsunuz, engelleyebiliyorsunuz. Bir tarikat mensubiyetinden dolayı. Tarikatın geldiği hale bak. Ne hale gelmiş? Seçkin, özel bir yol olan, ancak ilim ehlinin girebileceği, 
dünyayı terk etme, güzel ahlakı yaşama, insanlara rehber olma, örnek olmak için yani açılmış bir yolu şu anda yani mahvettiler. Yani içini boşalttılar. Tamamen mafya vari bir örgütlenmeye dönüştürdü. Koruma kalkanı sağlıyor size. İşte falan tarikatın adamı ona dokunmayın. Filan tarikatın adamı buna dokunmayın şeklinde. Bu asla kabul edilebilecek bir durum değil. Şimdi tarikatlar özellikle bu iktidar zamanında iktidara eklemlenerek bu hale geldi. Geçmişte ben hatırlıyorum. Mahmud Efendi'den ziyaret için bile izin almakta parti başkanları zorlanırdı. Herkesle görüşmezdi. Kendi seviyesini, mesafesini korurdu. Diğer tarikatlar da böyle. Yani tarikat şeyhleri baktığınız zaman Mahmud Sami Efendi, Mahmud Efendi bunlar, Apulaziz Bekkine Hazretleri bütün bunlar mesafeyi korumuş siyasilerle ve arada belli bir mesafe iyi koruyarak onlar onlarla münasebetlerin dengeli bir şekilde sürdürmüşler ve zahiden hakikaten abidane yaşamış insanlar. Fakat şimdi geliyorsunuz bakıyorsunuz ki tarikat şeyhi dediğiniz adam bir siyasi liderin etrafında el pençe divan duruyor. Onun etrafında pervane gibi dönüyor. Neden? E çünkü oradan para alıyor. Oradan menfaat alıyor. Tarikat içinde içindeki çatışmalarda, bölünmelerde ki bunlar özellikle siyasiler bölüyor, zayıflasın, tamamen bana bağlı olsun diye. Tarikat içerisindeki o yapılanmalarda, çatışmalarda devletin gücünü arkasına alabilmek için yani siyasilerin adeta kapı kulu haline gelmişler tarikatçılar. Bu tabii çok utanılacak bir şey. Ama maalesef siyaset, Türkiye'deki siyaset, ilim ehlini, diyanetçileri ve dini cemaatleri mahvettiği gibi tarikatlara da özellikle tarikatlarda çok daha vahim çünkü yukarıdan tarikatı yöneten aileyi satın aldığınız zaman tüm tarikat üyelerini kendinize kul köle haline getirmiş oluyorsunuz. Böyle bir durum var maalesef böyle bir durum var. Daha kötü bir şekilde diğer gruplardan çok daha kötü bir şekilde tarikatları bu dönemde bu siyasi iktidar döneminde siyaset, dünya, dünya birleşme bozdu tahrif etti. Allah ıslah eylesin diyelim. Tabii ki iyi insanlar var, iyi tarikatlar var. Yani hala hak yolunda yürüyen, ehli hak insanlar var. İhlaslı, samimi insanlar var. Bu yol yani geçmişten gelen, yalnızca birkaç yolla değil, çok farklı şekillerde, Anadolu'nun farklı bölgelerinde izler bırakmış bir yol. Tabii ki o geçmişin izlerini, hatıralarını na saygı duyan, dünyevi ihtiraslarını frenleyebilen, siyasetten uzak duran tarikat erbabı var. Onları saygıyla selamlıyorum. Fakat şu anda yaşanan kötülükler, tarikat adı altında, şeyhlik adı altında, işte seyitlik adı altında yapılan kötülükleri, ahlaksızlıkları görünce dinim adına tasavvufun geçmişteki o güzel hatırası ve mirası adına son derece üzülüyorum. Allah ıslah eylesin, ıslahı kabil değilse de haklarından gelsin. Allah'a havale ediyorum. Allah ahkemül hakimindir. Kimin neyi ne niyetle yaptığını görüyor, biliyor ve kendi adını kullanarak, kendi peygamberinin adını kullanarak, dininin adını kullanarak dünyevi bir takım menfaatler elde etmeye çalışan insanları da Allah rezil edecektir. Hem bu dünyada hem öbür dünyada. Hoşçakalın efendim. Bir başka videoda görüşmek dileğiyle.